lo primero que llegue a tu mente es decir sin razonarlo me dices que es Y dime, ¿ya estás ahí? Bueno. Y dime, ¿esa nada tiene algunos colores? ¿O solo es escala de grises? Grises. Bien. Ahora revisa si la nada tiene movimiento. Y dime, ¿estás viendo la nada desde arriba, de abajo, desde arriba? Bien. Ahora verifica si estás parada, si flotas, si estás dentro de algo. Estoy flotando. Estoy flotando. Uh -huh. Estoy dando vueltas. Estoy dando vueltas. Yo te acompaño, yo estoy ahí contigo. Fluye, déjate llevar. Date permiso. Ve al origen de ese miedo, encuéntralo. No hay nadie. ¿Estás sola ahí? Uh -huh. Y dime, ¿cómo sientes tu cuerpo ahí? No pesa. Uh -huh. ¿Y qué te causa tristeza? Que me dejaron sola. Me dejaron sola. Revisa por qué te dejaron sola y quién es.
No sé si me perdí. Puedes sentir tus manos ahí. No. Bien. Cuéntame de tu familia. Tenían que irse. Tenían que irse. Mm. Todos se fueron rápido. ¿Qué los hizo irse rápido? Al... Estaban en peligro. Estaban en peligro. Mm -hmm. Yo no estaba. ¿Y tú dónde estabas ahí? Como que fui a buscar algo. Uh -huh. Y se fueron sin mí. Bien. Ahora dirígete hacia tu casa. Y descríbemela por dentro y por fuera. Es como... Es una... Una choza. Es una choza. De paja. De paja. No hay muebles. No hay muebles. No hay nada. Uh -huh. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llega. Mónica. Mónica Ahora dirígete hacia ¿Dónde está la comida? No hay Vacío. No hay nada, está vacío. Solo hay tapetes. Hay tapetes en el piso. Y dime, Mónica, ¿qué nacionalidad tienes ahí? Ahora siente tus pies y dime, ¿de qué color son? Cafés. Son cafés. ¿Y son de niña o de grande? Como de niña. De niña. Uh -huh. 
¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? Trece. Trece años. ¿Qué te entristece? Tengo miedo. Tengo miedo. No sé qué voy a hacer. Uh -huh. No hay nadie. Uh -huh. Estoy muy asustada. Uh -huh. Estoy muy asustada. Regrésate un poco en el tiempo. Regresa un poco y revisa qué le pasó a la tribu. Ahí a la gente con la que estás o estabas. Alguien iba a venir. Alguien iba a venir. A quemar todo. A quemar todo. Y todos están corriendo. Todos están corriendo. Recoge información. Y cuéntame qué sucede. Todos recogen sus cosas. Y yo corrí hacia adentro, hacia el bosque. Hacia el bosque. Fui a buscar a mi hermano. Fui a buscar a mi hermano. ¿Lo encontraste? No. ¿Me hablas un poquito más alto? No me esperaron. Uh -huh. No te esperaron, tienes razón. No les importé y me dejaron. Es que corrían peligro, no pudieron esperarse. ¿Cierto? Sí. Bien. Ahora, Mónica, adelántate en esa vida. Adelántate.
Siéntate un poco más y veamos qué sucede. Uno. Adelántate. Dos. Tres. Y cuéntame qué está sucediendo. Estoy en otro lugar, en otro pueblo. Estoy en otro pueblo. Hay mucha gente. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? 21. Tengo 21 años. ¿Y en ese pueblo donde estás? ¿Hay mar? Sí. Bien. Y cuéntame, ¿dónde estás ahí? Como en el mercado, con... Todos venden cosas. Estoy en un mercado, todos venden cosas. ¿Y cómo es tu ropa ahí? ¿Y en los pies llevas algo? No. Tengo a mi bebé. Tengo a mi bebé. ¿También tienes compañero? Ahí nada más estamos él y yo. Uh -huh. Observa los ojos de ese bebé. Y dime si están presentes en la vida actual de Ceci. ¿Y quién es? Mi hermano. Uh -huh. Bien. Y dime, ¿de qué te alimentas ahí, Mónica? Tru de frutas ahora dirígete hacia tu casa Y descríbemela como es por fuera y por dentro. Es de adobe. Es una casa de adobe. Tiene mesa de madera. Uh -huh.
Dime qué año sientes que es ahí. Revisa. 1960. ¿Cuánto? 1960. Uh -huh. ¿Y de qué nacionalidad eres ahí, Mónica? Mexicana. Uh -huh. Ahora adelántate en esa vida, Mónica. Busca un evento importante. Algo que haya marcado tu vida. Busca. Y cuéntame. ¿Qué está pasando ahí? La gente viene a mi casa. ¿Y a qué van ahí? A curarse. A curarse. ¿Tú los curas? Sí. ¿Y con qué los curas, Mónica? Con las plantas. Con las plantas. Uh -huh. Tú que sabes curar, yo te quiero pedir un favor. Tengo una amiga que se llama Ceci y padece de una enfermedad muy rara en el estómago. La hace perder mucha sangre. ¿Quisieras tú ayudar a mi amiga? Sí. Bien. Así como tú sabes, por favor, ayúdala. ¿Me quieres decir el nombre de las plantas que estás utilizando? Son ramas. ¿Me repite? Son ramas. Son ramas. Ajá. Hojas verdes. Y flores. Ramas, hojas verdes y flores.
Ya está. ¿Y cómo vas? Mi hijo me ayuda. Mi hijo me ayuda. También él sabe de ramas, de flores. Él las conoce. Él las conoce. Con sus manos me ayuda. Uh -huh. Y ya está listo el remedio para mi amiga Ceci. La llenamos de plantas. La llenamos de plantas. Uh -huh. En agua. En agua. Y mi hijo pone sus manos. ¿Y él qué hace con sus manos? oscura lo oscura uh Y ya está. Ella tiene que venir más veces. Tiene que venir más veces. Bien. Así será. Ahora, Mónica, adelántate un poco más en esa vida. Busca un evento importante. Uno. Adelántate un poco más. Dos, tres. Y dime qué está sucediendo. Estoy enferma. Estoy enferma. Me 
ni una cama nuestra camita en nuestra camita <risa> Mónica no tiene su esposo compañero y no te puedes curar con las hierbas ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? 65. 65 años. ¿Tu hijo sigue viviendo ahí contigo? Sí. Bien. Él sigue curando con sus manos. Sí. Me duele todo el cuerpo. Uh -huh. Si sí, él pone sus manos en ti, ¿es posible que te cure? Ya no. Ya no. Tengo dolores. Mónica, quédate ahí. Ceci, congele esa imagen. Congela esa imagen y haz un puente a la vida actual. Y dime, Ceci. ¿Encuentras el motivo por el cual te duelen los huesos? Ahora descongela esa imagen y vuelve ahí, en esa camita. Y dime, ¿estás muriendo? Sí. No quiero morir. ¿Por qué no quieres morirte, Mónica? Mi hijo. Mi hijo. Pero eres un adulto, ¿cierto? Sí. Se, se sabrá cuidar. Aunque está joven, se sabrá cuidar. No quiero que se quede solo. No tenemos a nadie. Y dime, ¿mueres ahí? Sí. 
Sí. ¿Ves tu cuerpo? ¿Y dónde está? En mi camita. Ahí en mi camita. ¿Y quién más está contigo? Mi hijo. Mi hijo. Mónica, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Me estoy viendo. Uh -huh. Veo a mi hijo. Veo a mi hijo. No me quiero ir. No me quiero ir. ¿Y qué ha pasado? Cuéntame. Ya está la luz. Ya está la luz. ¿Te sientes más tranquila? Sí. Ya no te duelen los huesos, ¿cierto? Y dime, ¿ya llegaste ahí a la luz? No he pasado. ¿Qué te lo impide? ¿Qué te entretiene? Sigo viendo a mi hijo. Sigo viendo a mi hijo. ¿Y de ahí a dónde vas? ¿Vas a algún lado? No he entrado a la luz, estoy en medio. Estoy en medio. Mónica, te vas a volver a encontrar a tu hijo en algunos años y vas a tener la misma oportunidad de cuidarlo, de amarlo, de abrazarlo. Te llamará Ceci y él será tu hermano. ¿Te sientes feliz por eso? Uh -huh. ¿Estás lista entonces para irte a la luz? Sí. Bien. Hazlo. Ve a la luz. Desde allá lo puedes cuidar y amar. Desde el amor. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Mucho mejor? Bien. ¿Qué se siente estar en la luz, Mónica? Creo que yo ya lo olvidé. Sí, paz. Paz. Uh -huh. <coughs> 
si el universo lo permite, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. A darme a la gente. A darme a la gente. Sin esperar nada. Sin esperar nada a cambio. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, quisieras darle un mensaje a Ceci, tu misma esencia en esta vida actual. Tiene mucho que dar. Que no tenga miedo. Que no tenga miedo. Que confíe. Que confíe. En los regalos que le dieron. En los regalos que le dieron. Mónica, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de Ceci las enfermedades? Para terminar de retirar, ya que le hiciste ese tratamiento con plantas, con hierbas y con flores. Pide autorización para que la pueda sanar. Y dime, ¿autorizaron? Sí. Excelente. Ahora retira de Ceci las enfermedades. Y si tienen un origen en otra vida, por favor, pide autorización para que la puedas llevar ahí, a donde se originen. vida y cuéntame qué está sucediendo ahí platícame una viejita una viejita Indigente. Dime qué año sientes que es ahí. Mil 
Año 1340. ¿Y qué está sucediendo ahí? Está en el piso. Está en el piso. No come. No come. ¿Está enferma? Tiene hambre y le duele el estómago. ¿El dolor de estómago le impide comer? No. No tiene comida ni dinero. No tiene comida ni dinero. Uh -huh. Le duele el estómago del hambre. Adelántate un poquito en esa vida y cuéntame qué sucede. Sigue ahí tirada. Sigue ahí tirada. Nadie la ayuda. Nadie la ayuda. Le duele su paz. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Leonor. Leonor. Leonor, ¿mueres ahí? ¿Y qué te llevó a la muerte? Hambre. El hambre. Uh Y ahora que te das cuenta de dónde viene esa enfermedad, ya la puedes dejar pasar. Ya no hace falta.
Ya está. No sé cómo dejarla así. Yo te ayudo. Ponlas en mi mano, que yo me las llevo. Y con la ayuda de tus maestros las van a transformar en algo lindo. ¿Estás lista? Sí. Bien. Ahora vamos a recoger esa enfermedad de tu estómago. Vamos a recoger, a limpiar tus intestinos. Recogemos toda esa enfermedad. Recogemos, ya que no corresponde a la vida actual de Ceci. Recogemos, recogemos... Y ahora prepárate para sacarla. ¿Estás lista? Sí. Bien. Ahora esté consciente de cómo nos llevamos esa enfermedad que le pertenece a Leonor. La estamos sacando. Se la estamos entregando a Leonor. No es tuya. Está saliendo, está saliendo. No la llevamos, no la llevamos. Fuera. Y ahora se si sí pone en ese espacio vacío. Mucha salud, felicidad, bienestar, alegría. Todo lo que tú quieras poner que sea bonito, que sea positivo. ya está ahora regresa nuevamente la vida de Leonor y dime ¿cómo muere ella? de dolor de dolor. ¿Ve su cuerpo? Sí. ¿Cómo está? Tirado sola. Tirado y sola. ¿Está en la calle? Sí. Y dime, Leonor, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? llevaron a donde hay más cuerpos me llevaron donde hay más cuerpos uh Y dime, después de que mueres, ¿hacia dónde vas? No estoy en la luz. ¿Qué te impidió ir hacia la luz, Leonor? Estoy enojada. Estoy enojada. Uh -huh. ¿Y con quién o con qué? A nadie le importe. A nadie le importe. Y al final nos quemaron. Y al final nos quemaron a todos. 
¿Te refieres a los cuerpos? Sí. Uh -huh. Ni siquiera rezaron. Ni siquiera rezaron. Bien. Ese fue un aprendizaje muy duro, muy difícil de honor. Ve al momento donde tú lo escoges. Ve ahí. Ve al momento donde acuerdas ese aprendizaje. Y cuéntame. Me fui. Me fui. Los abandoné. ¿A quién te refieres que abandonaste? A mis hijas. A mis hijas. Ahora retrocede más en el tiempo. Ve más atrás. Permite que tu yo superior te guíe. Permite que hable a través de ti. Y busca en qué momento escogiste o acordaste ese aprendizaje. ¿Ya estás ahí? Sigo ahí en ese momento. ¿En qué momento? Cuando estoy diciendo que me voy. ¿Te das cuenta? Ahora que te das cuenta cuál es la realidad. ¿Te perdonas por eso? Lo dejé bonitas. Uh -huh. Sufrieron. Sufrieron. Te perdonas por haberlas dejado solitas. Te perdonas por creer que no le habías importado a nadie. No sé cómo perdonarme. Con tu corazón. Desde ahí, desde lo más profundo de tu corazón. Desde ahí, perdónate. Ya lo hiciste. Sí. Bien hecho. Ahora, Leonor, ya puedes ir a la luz.
Ya estás ahí. Bien. Y dime, si el universo lo permite, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. A valorar a mis seres queridos. Aprendí que sola no se puede. Aprendí que sola no se puede. desde esa dimensión de luz donde te encuentras le quieres dar un mensaje a Ceci que es tu misma esencia en esta vida actual sí bien, hazlo que no pierda el tiempo en cosas que no valen la pena así como le salga así les demuestre su amor así como le salga así les demuestre su amor aprenda a pedir ayuda bien Leonor quieres pedir autorización a la luz para retirar del cuerpo de Ceci esas enfermedades que te corresponden a ti que son tuyas Que también nos ayude Mónica. Y entre las dos retiren eso. Ya también a ella la autorizaron. ¿Y cómo vas? Están sacando todo. Bien. Mientras ellas sacan todo eso, Ceci, ve y revisa los ojos de las niñas de Leonor. Mira sus ojos. Mientras ellas sacan eso, tú mira los ojos de las niñas y dime si están presentes en la vida actual de Ceci. sacando todo eso y pon mucha gratitud en tu corazón y aprovecha el momento para perdonar 
a los que debas perdonar. Porque el, el amor y el perdón liberan, sanan, construyen. El pedir perdón también libera, también sana y también construye. ¿Estás lista para hacer eso? Sí. Hazlo. Desde lo más profundo de tu corazón. Donde está allí la honestidad, donde está tu amor. Desde ahí perdona y suelta. A papá, a mamá. A quien te haya ofendido y lastimado. Perdona y pide perdón. ¿Y cómo van? Bien. Excelente. Mucha gratitud en tu corazón. Ya está. Sí. Excelente. Bien hecho. Ahora daré las gracias a Mónica por esa preparación de hierbas, de flores, de hojas. Daré las gracias a Leonor por retirar eso que era suyo. Y despídete. Yo también me despido de ustedes, Mónica, Leonor. Sigan su proceso en la luz. Que la paz del universo los acompañe siempre. Antes de que te termines de despedir de Mónica ella como curandera que sabe de plantas, de hierbas, de flores Ceci le quieres pedir que haga una, un preparado especial para Marianita antes que vaya y pida autorización a la luz es importante
autorizar dicen que es su proceso de amor su proceso de amor bien ahora sí, sí, mándale mucho amor bendiciones porque la bendición de una mamá vale mucho, mucho llénala de luz de mucho amor desde tu amor no desde tu tristeza ni desde tu pena mucho amor para esa pequeña ya está ya. Bien. ahora sí, sí vamos a equilibrar tus chakras tus energías ya sabes cómo funciona llenamos de luz y cobres poniendo mucho amor ahí en tu corazón perdonando a los que debes perdonar a los que quieres perdonar y pidiendo perdón también llenamos de luz y cobres llenamos de luz y cobres llenamos de luz y cobres y aquí donde está tu centro visualiza a tu esposo con todo detalle y desde lo más profundo de tu corazón te pregunto ¿estás lista para perdonarlo? sí bien hecho perdónalo y suelta libérate aquí tenemos otro ch chakra llena de luz y cobre a la altura de los genitales tenemos el chakra base llena de luz y cobre Y ahora prepárate porque vamos a regresar. Ve a ese lugar tan bonito, a ese jardín, donde está el lago, el estanque, donde hay peces, pajaritos, peces, donde está esa fuente. Ubícate ahí. Y yo voy contando del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Cuando regreses a casa y veas a Alberto, sentirás 
ese verdadero amor vas a sentir la magia del perdón y dejarás en el pasado lo que pasado es estarás en armonía en bienestar completa, plena estamos regresando dos te sientes ligera, ligera como si flotaras seguimos regresando tres como una persona renovada feliz en, una, en esa segunda etapa de vida llena de tranquilidad de alegría ocupando el lugar que le corresponde seguimos regresando cinco despierta ¿Y cómo está usted? Bien. ¿Dónde estaba? Ay. ¿Dónde andaba? Ay. ¿Hasta dónde se fue? Ay. ¿Cómo te sientes así? Con mucho descanso. ¿Verdad que sí? Sí. Es literal, ¿cierto? Traer tantas cosas cargando... Sí pesa como muy libre muy libre uh -huh. muy serena muy tranquila uh -huh. sí. ¿te imaginaste por un momento que iba a suceder en tu sesión? no no, uh -uh. no. no tenías idea no. aunque ya conoces cómo es el proceso y todo esto ¿No tenías idea de qué iba a pasar aquí? No. ¿Qué venías pensando, Ceci? Lo, la única cosa que venía pensando es que iba a sanar. Eso, es maravilloso, sí. claro, sí. sí. Tú ya estabas lista. Y fíjate que eso es bien bonito, porque cuando las personas están dispuestas, la hipnosis lo único que hace es reafirmar lo que ya decidió el paciente y hacer consciente lo inconsciente uh -huh. de lo que no me percataba ahora ya sí. me percato uh -huh. mi decisión entre que sí a lo mejor no quiero y a lo mejor sí quiero y a lo mejor no en el momento en que la toman la hipnosis ayuda a que sea consciente el ya perdoné ya está uh -huh. aquí el pasado uh -huh. pasado es uh -huh. aunque haya pasado lo que haya pasado aunque haya sucedido lo que haya sucedido sí. hasta aquí y lo que sigue en mi vida es puro bienestar, bendición, prosperidad, amor para mis hijas, para mi familia, para mí misma. Y eso es bonito, ¿verdad sí, que sí? Muy bonito. <risa> ¿Qué consejo quisieras darte a ti misma cuando vuelvas a ver tu vida en unos tres años? A mí misma. Uh -huh. ¿Qué te gustaría escuchar cuando pongas ese CD? Que yo me digo a mí. Uh -huh. Quiero tenerlo siempre presente uh -huh. Recordarlo siempre ¿Recordar qué? Recordar Esto que vine a hacer aquí por mí misma uh -huh. Recordar que, que se puede Porque yo siempre he pensado que yo Que me mandó Dios a ser feliz A disfrutar Claro que sí Entonces Quiero tener siempre presente eso, 
y que pues Dios me ilumine para que me siga guiando uh -huh. cómo hacerlo claro sí. qué bonito mensaje vas a escuchar en unos años <risa> quisieras compartir tu experiencia así sí bien qué mensaje qué consejo qué sugerencia darías a las mujeres que viven de repente con resentimientos con tristezas con cosas que no las dejen avanzar, crecer. ¿Qué les dirías? Pues que no vale la pena tener tantas cosas guardadas. Que se den la oportunidad de recibir estas, este tipo de ayudas. Contigo, por ejemplo. Para todo hay una solución. Que vean el lado positivo de de lo que les está sucediendo, que aprendan, que suelten y que salen. Eso, eso, qué bonito, qué bonito está eso. ¿Quieres decir la fecha? 25 de septiembre del 2015. Okay. ¿Y de qué ciudad vienes? De Torreón, Coahuila. ¿Cómo cuántas horas más o menos se hacen para acá? Pues, no sé si como unas 15. Sí, como sí, 15. Más o menos. 12, 15, así. Qué lejos está eso. Sí, lejos. ¿Cuánto tiempo crees que estuviste ahí recostada? Pues como. Como una hora, yo creo, ¿no? Como una hora. ¿Y usted qué opina? ¿Hace tiempo qué? Como una también. Sí, como una hora. Bueno, más o menos. Como unas. Una hora cuarenta, una cosa así. Más o menos. 